Hello and welcome sa Mataglish. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ang mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ng math. And for today, pag-uusapan natin ang difference ng limit ng function sa C at yung function value ng function sa C. Okay? Simulan na natin. At in learning outcome natin today, at the end of this lesson, you should be able to distinguish between limit of f of x as x approaches c and f of c. Yung limit at yung function value ni f sa c. Okay? Sisimulan natin tong discussion natin sa pamamagitan muna ng mga examples natin from my previous video on basic calculus series, no? And then, gagamit tayo ng graph ng isang piecewise function para mas makita nyo talaga yung difference ng dalawa. And then, lastly, magbibigay ako ng comparison between the two. Okay? Example number one. So, dito binigay ko na agad yung table. Ito ay galing from the previous video. And then, mapapansin natin yung limit ng 1 plus 3x as x approaches 2 ay 7. Okay? Kitang-kita yun sa dalawang tables dito. Pero ano yung f of 2? So ano ba yung f of 2? Isa substitute natin yung 2 dun sa mga x f of x. Ang f of x dito ay 1 plus 3x. So kapag sinubstitute natin yung 2 sa mga x, we have f of 2 equals 1 plus 3 times 2. Simplify natin, ito ay magiging equal lang rin sa 7. So mapapansin natin sa example number 1, yung limit ng f of x as x approaches 2. At yung function value ni f kay 2 ay parehas lang. Okay? Yan. Punta tayo sa example number 2. So, consider natin yung f of x to be equal sa x squared plus 1. So, dito sa table sa right, mapapansin natin na yung limit ng x squared plus 1 as x approaches negative 1 ay 2. Right? So, equal to sa 2. And then, check natin ano yung function value ni f dun sa negative 1. So, substitute natin yung negative 1 dun sa mga x sa f of x. So, sa case dito, ang f of x natin ay yung x squared plus 1. So, kapag sinubstitute natin, magiging ganito. Ang quantity negative 1 squared ay 1 lang rin. So, 1 plus 1, ito ay equal lang rin sa 2. So, mapapansin natin sa case na to na yung limit ng f of x as x approaches negative 1 at yung function value ni f kay negative 1 ay equal lang rin. And so, sa examples 1 and 2, mapansin natin na parehas lang yung limit at yung function value sa C. So, pwede nyo maisip, ba't hindi na lang isubstitute lagi yung C, no? So, sa third example, makikita nyo hindi parehas ang limit sa function value. So, consider natin to example number 3, limit ng x squared minus 5x plus 4 all over x minus 1 as x approaches one. So, kung titignan natin table, parehong negative 3 yung ina-approach ng f of x. So, yung limit ay equal sa negative 3. Ano yung function value naman ni f kay 1? Kung titignan natin na mabuti, mapapansin natin na kapag yung 1 ay sinubstitute natin sa x dun sa f of x, magzi-zero yung denominator, yung x minus 1. And hindi naman defined ang division by 0, therefore, yung buong f of x natin ay undefined. So, yung f of 1 ay undefined. So, dito sa example number 3, makita natin, yung limit ay nag exist Ito ay equal sa negative 3. Pero yung function value, hindi nag exist Okay? So, hindi sila parehas. Example number 4, meron tayong piecewise function. So, consider natin yung limit ng f of x as x approaches 4. From the left ay 5, from the right ay 3. So, hindi nag exist yung limit ng f of x as x approaches 4. Question, yung f of 4 ba hindi din nag exist or nag exist So, again, function value, exact value to, no? So, isa substitute lang natin yung 4 dun sa x. But ano yung gagamitin natin sa function? Yung x plus 1 ba? O yung quantity x minus 4 squared plus 3? Since yung 4 ay greater than or equal sa 4, di ba? So second condition yung nasa satisfy, then yung second sub-function yung gagamitin natin. So ito. 
So, substitute lang natin yung 4 dun sa x. Magiging ganito. Yung quantity 4 minus 4 ay mag-0. Ang square nun ay 0 plus 3. So, magiging equal lang sa 3. So, ito na may example number 4. Ang hindi nag -e exist yung limit. Pero yung function value nag -e exist Sa example number 3, ang hindi nag -e exist yung function value. Okay? Para mas maintindihan nyo, paggagamit naman tayo ngayon ng graph ng function f. And to be specific, piecewise yung gagamitin natin para makita nyo talaga yung mga differences, no? So dito, iti-check natin yung limit at function value ni f dun sa negative 2, pati dun sa 0 at saka sa 3. Okay? So start muna tayo sa negative 2. Ano yung limit ng f of x as x approaches negative 2 from the left? Sa first video natin, pinakita ko na rin kung paano kumuha ng one-sided limit or two-sided limit using yung graph ng function. Okay? Pero dito, ulitin natin, papansin natin na habang yung x ay papalapit sa negative 2 galing sa kaliwa, yung f of x ang nilalapitan niya ay yung 1. And therefore, yung limit ng f of x as x approaches negative 2 from the left ay equal sa 1. How about yung galing sa right? So, check natin ano yung nilalapitan nung f of x as x approaches negative 2 galing sa kanan. So, makikita natin dito na papalapit sa 1 yung f of x. So, yung limit ng f of x as x approaches negative 2 from the right ay 1. Dahil parehas to, yung limit ng f of x as x approaches negative 2 ay equal sa 1. So, check naman natin ano yung function value ni f kay negative 2. So, mapapansin natin dito at negative 2, ang f of x natin ay 1. Okay? So, mapapansin natin dito na yung limit ng f of x as x approaches negative 2 ay equal lang sa function value ni f kay negative 2. How about dito sa 0? So, check natin. Yung galing muna sa kaliwa, ang ina-approach ng f of x habang si x papalapit kay 0 galing sa kaliwa, ay si 3. Okay? So, itong limit na to ay equal sa 3. Yung sa right side naman, ano yung nilalapitan? So, papalapit ng papalapit yung f of x sa 3 pa din. Therefore, yung two-sided limit, yung limit ni f of x as x approaches 0, ay equal sa 3. So, para naman dun sa f of 0, tignan natin sa graph. At x equal 0, nasan dyan yung point? Sa 0, 3, meron tayong hollow point, meaning hindi to kasali sa graph. And kung titignan natin yung buong y-axis, walang ibang point doon. No? So, walang point doon. Therefore, undefined yung f of 0 natin. Okay? Walang value. So, magkaiba sila. How about dito kay x equals 3? Yung limit nitong f of x as x approaches 3 from the left. So, tignan natin, naninilalapitan ng f of x. Habang si x ay papalapit kay 3 galing sa kaliwa, si 0, okay, so ito equal sa 0. Yung galing sa kanan naman, ang nilalapitan nitong f of x habang si x ay papalapit sa 3 galing sa kanan ay si 4. Okay? Dahil magkaiba yung one-sided limits natin, then hindi nag -e exist itong two-sided limit. Pero ano yung f of 3? Function value at x equals 3? Si 0 ba, si 2, or si 4? So, papansin natin sa 3, 0 ay hollow point. Sa 3, 4 ay hollow point din. Ibig sabihin, hindi sila part ng graph. Pero dito, meron tayong 3, 2. Part siya ng graph. So, ito yung function value, no? yung 2. So, ang f of 3 ay equal sa 2. So, nakita ba natin yon? Iba yung approach sa left nung f of x, iba yung approach nung f of x galing sa right at ibang iba din yung function value sa kanila. Possible yon, okay? I hope at this time ay naintindihan nyo na yung difference ng dalawa pero kung di pa, represent kasi nyo yung comparison between the two ang concern sa limit ng f of x as x approaches c ay yung behavior ng function f as x approaches c. Ano ba yung nilalapitan nung f of x? Habang yung x papalapit sa c, yun yung concern. Ano yung nilalapitan? Okay? Yung f of c, hindi yung nilalapitan. Ano yung eksaktong value ni f kay c? Okay? Yung sa limit, 
pwede nag exist yung limit ng f of x as x approaches c kahit hindi part si c ng domain. Pero kung si c ay hindi part ng domain, yung f of c ay hindi mag exist So, magiging undefined yon Okay? Dito sa limit ng f of x as x approaches c, si f dapat ay defined at numbers near c. So, paano defined at numbers near c? So, kunwari meron tayong number na c, dapat si f defined siya dito sa paligid ni c. Okay? Kahit na maliit na maliit lang interval, basta nasa paligid ni c, defined dapat doon lahat. Okay? Again, sa limit, ang mas concern natin yung mas malapit sobra kay c. Doon naman sa f of c, uh, hindi kailangan defined yung f doon sa mga numbers near c. In fact, kahit nga kay c lang defined si f, function pa din siya at mag exist pa din yung f of c. Okay? I hope mas naintindihan yung difference ng dalawa at hinding hindi na kayo malito sa future. Okay? So yung next topic natin ay yung illustration of limit theorems. Dito ipapakita natin yung mga madaling paraan kung paano ma-determine ang limit without using table of values or graphs. So kung ready na kayo for the next topic, see you there. I hope nakatulong sa inyo. So kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.